अल्लाह सुबहाना ताला ने सूरा अल आराफ की आयत नंबर 180 में फरमाया वल्लाहिल अस्मा उल हुस्ना के अल्लाह के लिए बहुत अच्छे नाम हैं अल्लाह मोसिन है उसके नाम कैसे हैं असमाउल हुस्ना फदरूह बिहा तुमने जब भी उसको पुकारना हो गम में दुख में परेशानी में हाजत में मुसीबत में किसी ज़रूरत में नमाज में किसी भी हालत में उसको पुकारना हो तो कैसे पुकारा करो फदरूह बिहा उसको इन सिफ़ाती नामों से पुकारा करो और क्या करो वज़रुल्लीन यू नफ़ी और तुम छोड़ दो उन लोगों को जो टेढ़ करते हैं फी असमा ही उसके नामों में जो टेढ़ करते हैं सयु जुजना अन करीब वो जजा दिए जाएंगे माँ कान या मलून जो वो अमल करते हैं अल्लाह सुबहाना ताली ने इस आयत में अपने सिफ़ाती नामों का और असमाय हसना का तारफ़ करवाया और इसी से मिलते जुलता तारफ़ सूरह तोहा में भी आया और अगर हम देखें तो सूरह हशर की आयत नंबर 22, 23 और 24 में भी अल्लाह सुबहाना ताली ने बहुत ही खूबसूरत तारफ़ करवाया और अपना अपना तस्करा किया अल्लाह सुबहाना ताली ने फ़रमाया आलिमी व शाहमान ज़ुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबारुलबार
اور یہ مارفل تے الہی ہی ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جب اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا محبوب بن جاتا ہے اس کا محسن بن جاتا ہے اور پھر اپنے محبوب اور اپنے محسن کی اطاعت نہ پھر بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور ہرگز مشکل نہیں رہتی مثلا ہم دیکھیں کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بہت سے ناموں کی جب پہچان ہوتی ہے مثلا ہم دیکھیں کہ جب ایک بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے تو وہ پھر اس کے رحم کو جاننے اور پہچاننے کی وجہ سے نہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور نہ امیدی کا شکار نہیں ہوتا جب ایک بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ غفور ہے وہ غافر ہے غافر الزمب ہے قابل توب ہے افوون قدیر ہے یہ سب پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ ہر حال میں ہر وقت توبہ کرتا ہے اور اصلاح کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اگر کسی شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دو صفات کہ وہ المعز ہے الکریم ہے یہ اس کو ان ان صفات کی پہچان ہو جائے تو پھر وہ جو دنیا کے عارضی دنیا کے جو ظاہری دنیا کے جو سہارے ہیں عزت کے ذرائع ہیں ان پر وہ توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے اور صرف المعز کی طرف رجوع کرتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ حسیب ہے اور مجھے اس حسیب حساب لینے والے کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر وہ اپنا حساب لینے لگتا ہے اگر اسے پتہ چل جائے کہ اللہ شکور ہے تو پھر اس قدردان کی رضا کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر بندہ یہ جان دے کہ رب سمی ہے علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے تو پھر ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں اس پر یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو جان رہا ہے اور اس کی سارے رویوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر دل میں تقواس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اگر اللہ کی صفات یہ کہ وہ اللہ القہار ہے الجبار ہے عزیز انتقام ہے تو پھر ایک تو یہ کہ وہ خود ظلم سے بچ جاتا ہے اور پھر جب وہ مظلوم بنتا ہے تو پھر اس کے لیے غصہ پینا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سارے کے سارے ظالم کا بدلہ جو ہے وہ کس پر چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا ہار جبار اور عزیز ان انتقام پر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہوتا ہے غصہ پینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور معاف کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اللہ کی صفت القدوس اور الحمید کا پتہ چل جائے تو پھر ذکر کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے جب اللہ کی المصور کی پہچان ذہن نشین ہو جاتی ہے تو کائنات کی ہر تکلیف میں نا پھر اللہ کی تصویر نظر آنے لگتی ہے اللہ کے النور کی صفت کی پہچان ہو جاتی ہے تو کائنات کی ہر مخلوق میں اللہ کا نور نظر آنے لگتا ہے بندے کو جب یہ صفت پتہ چل جائے کہ اللہ حلیم ہے اور الحکیم ہے تو ہر غم دکھ پریشانی بیماری میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہر فیصلے اور اس کے ہر حکم سے ہونے والی چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ راضی بر رضا رہتا ہے وہ توکل کرتا ہے اور اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے اگر ہم اپنے ذہنوں میں اللہ کی صفات الواحد الحد السمد یہ اپنے دلوں میں راسک کر لیں تو توحید پر جا امن اور شرک سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کی صفت القبیر القوی المتقبر العظیم یہ یہ جس کو پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی کبریائی اس کے دل میں ایسی سماتی ہے کہ اس کی ذات میں آزی اور انکساری آسان ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہے المقتدر ہے قدیر ہے وہاب ہے الودود ہے اتنی محبت کرنے والا اور ایسی طاقت سے رزق دینے والا یہ یہ صفات جب پہچان ان کی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے رزق کی تنگیوں میں بھی اللہ پر توکل رہتے اور حرام ذرائع سے اجتناب صبر توکل اور قناعت آسان ہو جاتی ہے تو گویا آپ دیکھیں میں نے تو آپ کو تھوڑی سی مثالیں دی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دو موقعوں پہ سورہ کاف میں بھی اور ایک اور جگہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت سی مثال دے کر فرمایا نا کہ اگر اس زمین کے سارے ہی درخت وہ قلمے بن جائیں اور سمندر جو ہیں وہ دوات اور یعنی روشنائی بن جائیں اور اتنی ہی مزید اور روشنائی جو ہے وہ بھی اور فراہم ہو جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی اللہ کی صفات اس کی ذات اس کے اختیارات اس کے کمالات اس کی تخلیق اس کے مخلوق اس کے احسانات اس کے انعامات اس کی ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی تو گویا اگر میں اللہ کے صفاتی ناموں کا بھی تذکرہ کروں نا تو یہ اینڈ لیس ہے یہ تو میں نے صرف آپ کو تھوڑی سی مثالیں دے کر بتایا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کو یاد کرنے ان کو جاننے ان کو ماننے اور ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے سے 
क्या फ़ायदा होता है और कैसे ये सारी मार्फत हासिल करने के बाद एक कलमा गो मुस्लिम जो है वो फिर मोमिन बन जाता है तो इन अगली अपनी तमाम नशस्तों में हफ्ते में तकरीबन एक आध दफ़ा मैं ज़रूर ही अल्लाह के सिफ़ाती नामों के हवाले से मुख्तर सी वजाहत करती रहूँगी ताकि अल्लाह की पहचान भी हो हमारा ईमान बिल्ला भी मजबूत हो और हमारे ईमान बिल्ला में इस्तकामत भी आए और हमारे रवैयों में इसलाह भी आए और अमल में भी इस्तकामत बन जाए अल्लाह ही अल्लाह सुबहान तला से दुआ है कि अल्लाह सुबहान तला हमें ईमान अता फरमाए अपनी पहचान बुरहान फुरकान कुरान अता फरमाए और अल्लाह सुबहान तला हमें सालहन में और अपने बादमान की सफ में दाखिल फरमाए फ़ाति वाति दुनिया अल्लाह सुबहान ताली हम सब को अपनी सिफात की पहचान नता फरमा आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन शाह आइंदा भी हम अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में अल्लाह सुबहान ताली के सिफाती नामों पर बात करते रहेंगे इन शाह स्टे इन टच और अल्लाह सुबहान ताली के सिफाती नामों पर बात इन शारी रहेगी